Fala galera, meu nome é Andrei Lênin, eu sou crítico de cinema do Diário Catarinense aqui da NSC Total e hoje eu vou falar sobre três estreias no circuito nacional, três filmes que entram em cartaz aqui em Santa Catarina. O primeiro deles é No Ritmo do Coração, é um filme que no inglês original se chama Colda e Colda aborda a história de uma garota que vive numa família de surdos e mudos, ela é a única, é, ela é a única da família que consegue falar e ouvir e... É um filme muito bonito, digamos que é um high school music para adultos. É um filme muito bonito sobre essa menina que tá tentando entrar em, num coral no colegial dela. Ela tá no último ano dela do colegial, é, pronta para ir para a universidade. E ela decide fazer uma atividade extracurricular que é o coral. E ela entra pro coral numa família de surdos e mudos. Essa família dela não entende muito bem se ela tem, se ela tem voz para isso, o que, que significa realmente a música. É, e ao mesmo tempo em que ela passa os dias dela cantando na, no barco pesqueiro que é da, da família é, eles têm um negócio de pescados e, e ela passa o dia cantando e entra pra esse coral começa a se apaixonar por um garoto e é um filme muito bonito, é um filme aconchegante, delicado tem uma cena espetacular que é uma cena em que ela começa a cantar é, pros pais e ela começa ao mesmo tempo a fazer linguagem de sinal né, para eles entenderem, é a linguagem de sinais, né, para eles entenderem o que ela está cantando de fato. É um filme muito bonito, comovente e que pode até, inclusive, ganhar uma indicação aí ao Oscar agora de 2022. O segundo filme é um filme do... agora eu não lembro se é Javier Ojairo, mas é o Butamonte, que ele é um cineasta que dirigiu A Chorona. A Chorona é uma lenda, ela é uma lenda para quem, quem não conhece, é a, lenda, a mesma lenda da Maldição da Chorona, que foi aquele filme do universo do Invocação do Mal, que abordava uma mulher que, que, que chorava num rio, pegava crianças, né, e, e, e tal. E esse filme, ele não é um filme, digamos, de terror como a gente está acostumado, terror de sustos. Ele é mais ou menos um thriller, um thriller mais psicológico que aborda uma, uma situação numa, numa, numa determinada região, uma região pós-guerra, em que, o, em que o, um dos grandes ditadores totalitários da, da região começa a ouvir o choro de uma mulher dentro da casa dele. E o terror é bem psicológico, é bem presente nessa, nessa área em que ele começa a lembrar dos traumas e fantasmas que ele mesmo assassinou. Então é um filme político bem interessante, o diretor é muito intrigante, assim, ele, tem, ele, ele, tem um, um, ele consegue te emergir dentro da história de uma forma muito, muito boa. Então é, um, é uma dica muito boa para o final de semana, né? se vocês conseguirem assistir esse filme no cartaz. E por último lugar, é um filme do Dave Bruckner, que é um cara que, que dirigiu um filme no ano passado, se chama, se chama O Ritual. O Ritual é um filme de três viajantes em que eles... Em, em que eles começam a confrontar os próprios medos deles durante essa viagem. É um filme que foi bem aclamado lá fora, inclusive. E hum, ele, o novo filme dele agora, que também está sendo aclamado, se chama The Night House, aqui no Brasil ele vai vir como A Casa Sombria. Esse A Casa Sombria entra em cartaz agora. É um novo filme de terror desse David Bruckner e também é um bom, é um bom filme para ficar de olho. Das minhas dicas são essas aí, eu com certeza vou entrar no, no cinema para ver Colda novamente, que é um dos meus filmes inclusive favoritos desse ano, é um filme que já passou por cenas, passou por, por festivais internacionais, então é uma bela pedida para essa semana, se vocês não quiserem, quiserem alguma coisa mais potente, talvez esse thriller né, do, do A Chorona, ou se não, claro, um filmezinho de terror do David Bruckner que também tem de opção aí. Um grande abraço, espero vocês no cinema. Nossa SC faz como ninguém faz.